Ciao Chiara, bentornata. Ciao Caterina. Oggi iniziamo la seconda puntata estiva e la apriamo proprio davanti ad un bellissimo panorama. Guardate, dall'altra parte del lago vediamo l'Uino, quindi la parte, la sponda lombarda del Lago Maggiore. Vediamo i castelli di Cannero che appartengono con la Vitaliana, appartiene alla famiglia Borromeo e prossimamente verrà aperta al pubblico con un museo. E poi vediamo la bellissima via delle vigne che è caratterizzata da ville dell'Ottocento fino a 800 inizi Novecento, uno spettacolo. Chiara, ti ricordi? Era anche la via che abbiamo percorso in direzione di Cheggio dove avevamo detto che c'erano oltre alle vigne anche le antiche limonaie. Abbiamo parlato di bellezza, ci sono sì. tante cose che voglio farti vedere. Un tempo questa parte del paese, soprattutto la via principale, era tutta caratterizzata da botteghe. Attualmente purtroppo si sono molto ridotte di numero per i cambiamenti della società, ma la cosa veramente bella è che si stanno eh, ripopolando con atelier di artiste molto particolari che vorrei farti vedere. Ciao a tutti, mi chiamo Alessandra e ormai sono quasi 30 anni che vivo qui nel borgo, lavoro nel borgo. Prima facevo il mestiere di infermiera e lavoravo nel sociale e poi man mano poi mi sono presa proprio una passione per creare delle cose, mettere le mani in pasta, all'argilla, una cosa veramente bellissima. Ho potuto trasmettere questo volere fare anche a mia figlia che assieme con me fa dei lavori qui nel borgo. Stare nel borgo per me è veramente un privilegio perché essere a due passi dal lago e dal centro storico, lavorare qui, vedere tanta gente, passare è veramente una cosa che appassiona. Ecco, io penso che mi metto al lavoro. Ciao, sono Giulia e sono un'artista eh, di Cannero, anche se non abito a Cannero. Io abito ad Arese e sono qui d'estate praticamente tutti i tre mesi estivi e apro il mio laboratorio di lana cardata e borse prevalentemente. Poi faccio anche altre cose, però queste sono le cose principali. Sono illustratrice, creo i ritratti di, di cani, gatti, animale preferito o alle fotografie anche le persone e vengono proprio come dei dipinti fatti con la lana. In più ho aggiunto anche le borse e cose in tessuto perché sempre con la lana si possono fare decorazioni sia su borse che su altri oggetti. Oltre alla pittura è una mia passione da un po' di tempo e sono riuscita finalmente qui a Cannero a creare questo laboratorio. Vi aspetto qui a Cannero per conoscere il borgo e il paese e il mio laboratorio d'arte. Grazie. Caterina, come vedi, nuovissima di quest'anno, un'esposizione artistica a cielo aperto promossa dal signor Arno che ha avuto questa bellissima idea di una galleria proprio su tutta la via. Il suo progetto è arrivare fino in cima. Sono un grande amante dell'arte. Negli ultimi 20 anni che ho il cortile a Cannero non ho avuto aperto la struttura senza mostra d'arte. Dopo vent'anni ho cambiato un po' eh, il concetto e adesso abbiamo appeso anche quadri sulla via Massimo D'Azeglio. Questo è un piccolo inizio eh, su questo che arriva il prossimo anno. 
Buongiorno, sono Erika Wagner e ho la galleria qui già 25 anni, sono venuta da Germania e sto molto molto bene a Canaro, specialmente questa piazza qui è bellissima. Sono pittrice, faccio collage, faccio eh, quadri di olio, acquarello, tutto. Grazie. splendido attico vista lago, Benissimo. ospiti dalla signora Ansaldi, un'altra delle nostre artiste e ci racconterà la sua passione per l'arte. Sì, io mi chiamo Gisella Padula, vedova Ansaldi, ho dovuto per forza mettere Padula perché è il mio nome di famiglia e, e firmare sui quadri Padula. Avevano rimesso a posto un po' la, qui a Cannero, i viali, le, la passeggiata e poi c'era questo masso che si vede che non sapevano dove metterlo, l'avevano collocato là dov'è, in mezzo a questa piccola rotonda. Era bianco. Passando con mio figlio minore, Livio, fratello di Amedeo, mi dice perché non dipingi un gatto? Ma dico, ma sei matto? Un gatto? E, ma sì, e dico, prima di tutto il comune non mi lascerebbe il permesso. E, e poi pochi giorni dopo c'era la festa delle castagne in piazza e mi sono trovata vicino all'allora eh, sindaco, la Maria Pia, con la quale avevo anche una certa amicizia. E allora parlando così dico ma pensa che mio figlio vorrebbe che io facessi e lei mi dice ne parlerò in consiglio e dopo neanche una settimana Maria Pia mi telefona e mi dice guarda sono tutti d'accordo e aspettano che tu lo faccia. Mi è venuto un colpo perché <ride> mi è abituata a fare sassi piccoli era un'altra cosa e poi anche che materiale allora come materiale lì non potevo mettere l'acrilico perché con la pioggia con l'acqua poi se ne va insomma non, non si può lasciare allora ho adoperato la vernice da esterni e insomma ho, ho pregato che Dio me la mandasse buona perché Infatti mi ricordo di un signore tedesco, credo, che era passato, dice ah, non ho mai visto dipingere un sasso, ho detto me, nemmeno io, <ride> <ride> perciò e, mi è venuto abbastanza bene, specialmente, specialmente quello che guarda il lago, e, era bello quando, insomma nel 2005 era, eh? È un destino qualche volta, ci ho pensato dopo un po', dico io a Parigi sono stata eh, battezzata, eh, cresimata e ho fatto la comunione all'église du gros caillou, cioè del grosso sasso, eh, l'église Saint Pierre du gros caillou. Perciò si vede che eh, era già nel destino questo eh sì. grosso sasso, eh sì, eh sì. prima o poi sarebbe successo. Dopo la passeggiata in mezzo all'arte nel borgo ci siamo spostati in una delle nostre frazioni, precisamente a Ponte, io e Caterina vi portiamo a scoprire una delle più piccole delle frazioni. Regna il silenzio e il rumore del fiume ed è tutto caratterizzato da pietra e legno. Caterina, ho tante cose che voglio farti vedere. Qui la bellezza si accompagna veramente all'arte più pura dell'architettura. La natura. E la natura. Ponte trae il suo nome da un altro ponte, non questo, di cui adesso ti racconterò qualcosa, ma da un altro che ti porto a vedere dopo. Va bene. Questo ponte su cui ci troviamo adesso io e Caterina era originariamente fino agli anni 50 una semplice piccola passerella. Il ponte era leggermente più stretto ed è stato recentemente proprio da questa amministrazione allargato. 
per consentire naturalmente il passaggio in entrambi i sensi anche per un motivo di sicurezza. Io Caterina ti porterei avanti a vedere la ponte più storica. Va bene, andiamo. Allora. Andiamo. Scusa Chiara, ma come mai c'è questa targa sulla panchina? Potresti spiegarcelo? Caterina, il terreno dove ci troviamo è stato donato da questa famiglia eh, straniera che da molte generazioni abita Ponte, ha una casa più eh, verso il lago e questa è proprio la testimonianza di come negli anni il turismo diciamo, di villeggiatura ha significato un'importante forma di incontro tra i popoli questo proprio perché la bellezza dei nostri luoghi affascina le persone soprattutto chi viene dall'estero e eh, l'amore era talmente grande di questa famiglia che ha deciso di donare il terreno per la fontanella e in, in, su questa panchina è stato proprio messo il ricordo per ringraziare la famiglia della loro generosità. Quindi anche dove c'è questo parcheggio, il parcheggio sì. fa parte di questa donazione. Esatto, poi peraltro nel, nel tempo eh, più volte questa famiglia, nelle varie generazioni che si sono succedute, aveva provveduto alle necessità delle comunità, non solo di Ponte ma anche di Cassino. Per esempio quando negli anni 50, come abbiamo detto nella puntata di Cassino, si era resa necessaria la costruzione della via nuova in sostituzione alla via maestra, proprio eh, questa famiglia si fece carico, pensa, di quasi la metà dell'intero importo, quindi veramente tanto. Ecco Caterina, luoghi come questo sono proprio l'esempio di come i popoli sul, nella nostra terra si incontrano accomunate dal senso della bellezza e dell'amore per il territorio. Abbiamo raggiunto la chiesa di Santa Eurosia, proprio il cuore della frazione nella parte più antica. La chiesa è un piccolissimo oratorio, nelle testimonianze che abbiamo raccolto un tempo tutta la facciata era completamente dipinta con colori molto molto vivaci, poi purtroppo adesso è un pochino sbiadita dal tempo. È una chiesa piccolina e dedicata appunto a Santa Eurosia come tante chiese eh, nella nostra zona, in tutto il settentrione, proprio perché Santa Eurosia era la protettrice dei raccolti e anche dei luoghi dove c'è l'acqua. Quindi il fiume qua si sente molto molto certo. bene, è proprio caratteristico della frazione. La festa patronale di Ponte si festeggia la seconda domenica di agosto con una festa eh, si può venire a visitare la bellissima chiesa con la statua della santa proprio, posta proprio sull'altare. Durante le riprese io e Caterina ci siamo rese conto di come l'ortensia sia un fiore che caratterizza moltissimo le nostre frazioni ma anche il capoluogo. L'ortensia è un fiore antico, addirittura il nome ortensia viene dall'antica Roma. Però c'è una storia curiosa che vi vorrei raccontare, proprio perché oggi abbiamo parlato di bellezza. In questo caso la bellezza d'animo. Ortensia, il fiore, ha il nome di una ragazza veramente coraggiosa. Infatti nel 1756 partì una spedizione dal conte de Bougainville, naturalmente il nome è anche questo di un fiore. Fa parte questa storia di quella lunga storia di esploratori naturalisti e botanici che ci hanno restituito la bellezza eh, di fiori arrivati da terre lontane, come abbiamo già parlato della camellia, degli agrumi. Ortensia, per seguire il suo amore, una, un naturalista, un botanico molto famoso, eh, naturalmente era precluso alle donne la possibilità di seguire una spedizione scientifica, quindi un po' per seguire l'amore, un po' per seguire l'ambizione personale si traveste da uomo, si fa chiamare da tutti Barrett, naturalmente tutti la guardavano un po' in modo, sembrava un giovanotto un po' strano, ma tutto per il meglio, il viaggio li porta in giro per il mondo, quando però arrivano nelle Filippine, purtroppo Ortensia si ammala di febbre gialla e portata dallo sciamano del villaggio dell'isola, naturalmente il suo inganno viene scoperto. Però per il suo coraggio e anche perché in fondo erano comunque dall'altra parte del mondo, eh, viene sdoganata l'idea che anche una donna poteva seguire una spedizione e così 
a lei viene dedicato questo fiore bellissimo il cui nome scientifico in realtà è idrangea proprio perché eh, i suoi fiori hanno una forma particolare che ricorda quella di una goccia d'acqua. Siamo come una famiglia unica perché ci ritroviamo spesso a mangiare alla sera un aperitivo, uno spuntino, anzi ogni tanto facciamo anche le feste assieme quando si poteva. E, e la mia famiglia è composta di Aldo, Cinzia, Alessandro e Ivan. Aldo arriva dalla Valle Vigezzo però si è ambientato bene a Ponte. E, è una vita un po' particolare. Perché se ti dimentichi il pane, se ti dimentichi qualunque cosa, devi andare a partire i due chilometri se ti va bene, altrimenti andare a Verbania. Io ho sempre vissuto a Ponte, poi sono stata via 16, 16 anni più o meno che sono andata a Scona per lavoro e poi ho deciso di ritornare a Ponte per far famiglia. Ponte è molto particolare perché abbiamo sempre avuto gente da 50-60 anni come villeggianti, gente, ragazzi, famiglie di Cremona. Sono cresciuti con noi da bambini, adesso i genitori hanno cresciuto i figli, adesso ci sono già i nipoti e i pronipoti anche. Una bella... Ponte è vecchio, è da ristrutturare, che non è facile. Chiara, che bello, è bellissimo qui. È veramente bellissimo. Tu pensa che cos'è abitare qua, Caterina? Un sogno. Siamo con l'architetto Carones che ci parlerà della riqualificazione edilizia dei borghi del nostro territorio. Architetto, prego. No, allora, credo che, intanto grazie, mi fa piacere raccontarvi qualcosa anche rispetto al mio lavoro di architetto e di docente a Politecnico, però mi sembra importante sempre sottolineare il ruolo strutturale dei borghi rispetto al territorio, quindi capire rispetto anche per esempio al capoluogo che ruolo hanno le frazioni, i piccoli borghi, ma all'interno di una lettura del territorio, di una descrizione del territorio anche morfologica e da questo punto di vista io credo che sia sempre molto importante anche eh, riscoprire, e valutare e rivalutare anche le antiche percorrenze, quelle pedonali, quelle <coughs> diciamo, che avevano strutturato il territorio e eh, in questo senso alcuni borghi che oggi possono sembrarci marginali eh, invece mh, avevano un ruolo determinante rispetto a queste percorrenze. Come eh, si effettua una ristrutturazione edilizia di questi borghi? Ma in primo luogo io eh, credo che vada fatta veramente un'operazione di lettura territoriale e quindi capire per esempio gli antichi insediamenti che ruolo avevano rispetto a queste percorrenze di cui dicevamo, faccio l'esempio della strada litoranea, cioè della strada sulla costa che è una strada ottocentesca, che è una strada fatta recentemente cioè recentemente eh, a metà dell'Ottocento, che ha trasformato profondamente il territorio sì. rispetto invece a, a, alla geografia territoriale. Ma c'era prima, sì. Ecco, per esempio, non so, parliamo di Oggiogno, Oggiogno aveva un ruolo determinante anche storico rispetto alle antiche percorrenze, eccetera. E, e quindi anche superare una valle eh, comportava un itinerario con i luoghi di ponte, i luoghi di passaggio per cui alcuni luoghi avevano un ruolo determinante rispetto a questa antica percorrenza. Quindi prima idea, prima, prima idea, primo strumento di lettura del territorio è capire rispetto alla geomorfologia diciamo, del territorio che ruolo hanno, avevano ma hanno ancora in questa prospettiva eh, gli antichi insediamenti. Nella seconda metà del Novecento ci sono stati importanti studi che hanno fissato, che hanno cercato questa relazione fra, eh, eh, fra la forma del territorio e la forma degli insediamenti e anche la forma del, dell'architettura, in particolare sono stati poi degli studi nel canton Ticino, eh, nelle valli dietro Locarno, che hanno studiato proprio questi aspetti. Allora, leggere questi borghi 
eh, io credo che mh, corrisponda in primo luogo a capirne questo ruolo territoriale e eh, valorizzarne il, il valore dell'insediamento sul luogo della costruzione. Questo vale anche per il progetto contemporaneo che io credo debba sempre tener conto di questi aspetti e quindi pur da moderni, perché non possiamo che essere moderni oggi, contemporanei al nostro tempo, bisogna dare valore a questi insediamenti, a questi manufatti, a queste architetture proprio a partire dal cercare di conoscerle, di descriverle. Caterina, siamo arrivati al ponte, da qui poi ci separa e passiamo al comune di Ogebio, ma ci dobbiamo fermare. <ride> Caterina, a proposito di abitare a ponte, sì. c'è una persona che ti devo far conoscere. Va bene, andiamo. Ciao, ciao. ciao. ciao ti abbiamo fatto una piccola sorpresa, ti possiamo disturbare un attimo? Walter, Mariuccia, ci avete accolto nel vostro giardino una meraviglia, un balcone sul lago. Da quanti anni vivete in questa casa? Sono 35 anni. Eh. Un po' di sviluppo c'è stato. Non è un paese facile perché come tutte queste frazioni così sono piccole, piccole ammucchiate, non hanno molto spazio per, per, per agio, no? per, per fare, perché è difficile, insomma, certo. però nel contesto oh, si sta bene, tranquillo, abbiamo il fiume che ci mantiene freschi, freschi <ride> la sera così, e poi anche il suo rumore, forse voi lo sentite, ma noi ormai ci siamo abituati, no? e ci invita un po' alla tranquillità. Quello che magari io posso apprezzare di questo paese, visto che sono una persona magari che prima di fare amicizia ho bisogno di conoscere bene la persona, perché non sono quella persona che si butta, dopo magari sì, però al momento, quindi mh, sto bene per quanto riguarda la tranquillità, che non mi manca la compagnia di poter uscire magari di casa, andare a fare la chiacchierata, la faccio perché vado da Cinzia, perché siamo le uniche due famiglie che vivono qua. E per quanto riguarda appunto, come dicevo, la, la tranquillità, ecco, in questo modo io qui sto bene, perché non c'è rumore. Parlando della cascata, volevo aggiungere che quando noi abbiamo ospiti, e loro ci dicono sempre che bello qui, perché abbiamo dormito, abbiamo sentito il rumore dell'acqua, e questo ha conciliato il sonno, dico meno male. Perché... Che meraviglia, <ride> sì, che sì, meraviglia. Sì. Anni fa era più popolosa, meno popolosa? Sì, c'era il Carletto, c'era il Giro. Sette, otto famiglie c'erano. C'era la Maria col sì, Giorgio, sì, la, qualcuno tutto, in più, sì. Qualcuno. Il Togno, il zio Togno, il, zio, il nonno Togno, il papà dell'Angelo, sì. insomma... Esatto, la Rosetta, eh, la papà dell'Angelo. Eh, e poi era, diciamo che l'ambiente così un po' semi abbandonato, no? c'è qualcosa di bello che una volta era solo vigna, eh. era un vigneto unico. Ah, sì, era tutta vigna. Sì. Avevamo anche un alambico dove si faceva la grappa. A me piace molto lavorare a maglia, quindi sferuzzerei tutto il giorno, i fiori e poi mi diletto nel fare le marmellate, questo è sempre stato un mio, un mio hobby, le marmellate, anche perché noi siamo mangiatori di marmellate, quindi... <ride> Non faccio grandi qualità, nel senso che ho un grosso albero di arance, quindi faccio marmellate di arance amare, ne faccio quasi magari anche un centinaio di vasi. Mamma mia! Sì, poi cedro, ho poi una cedro, bella qualità allora, di cedro. cedro quindi, eh? Per essere ospitale con voi, io ho preparato una torta, una crostata, con la marmellata di uva americana. Avrei piacere di farvela gustare. Guarda, noi sì. non diciamo noi mai di no. Va bene, allora. Sì, sì, sì. Allora, se Comincia mi... a piacermi questa idea, Caterina, eh, ti devo dire. Allora mi congedo Grazie, un attimo allora. e la preparo. Grazie. Grazie. Prendo, si coglie l'uva americana, prendo tutti 
picchi d'uva, sì. li lavo bene, li asciugo un po' e poi li metto a cuocere. Li lascio cuocere un pochino così almeno si stacca bene la polpa anche dalla, dalla buccia, no? Poi la lascio lì tutta la notte a riposare. La cosa sorprendente e bellissima è che quando al mattino vai per girare la, questa marmellata, in fondo sembra che ci aggiunga la sabbia. Te pensa, è, lo, è, è praticamente lo zucchero dell'uva, il fruttosio che è depositato da come è zuccherina questa marmellata. Poi dopo la faccio bene col passino, peso la quantità, in genere faccio su un chilo di, di polpa, metto 250-300 di zucchero perché è molto dolce. E poi cosa metto? Anche magari mezzo limone spremuto perché il limone esalta un po' il sapore. Esatto, il sapore. La, la faccio cuocere fino alla densità che io desidero e poi la metto nei vasetti sterilizzati belli caldi, li, la chiudono, la chiudo e poi io uso un po' il sistema della coperta, nel senso che tutti questi, belli, questi vasetti bollenti li, li metto dentro in una coperta e 20, per 24 ore rimane bollente, quindi diciamo che fa la doppia sterilizzazione, così almeno non va male. Un sacco di segreti, eh, Caterina? <ride> sì, li ho imparati anch'io, eh, non ho inventato grazie, niente. Grazie, grazie di averci ospitati, da Ponte è tutto, noi vi salutiamo e vi aspettiamo per l'autunno con Ronchè e Piancassone. Alla prossima! E la marmellata Ciao. e la crostata sono per noi. Ciao.